তো বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি দীঘায় এক দিনেরই ট্যুরে দীঘা কলকাতা থেকে খুবই কাছে সেই জন্য ভাবলাম যে এক দিনের ছুটি কোথায় যাব দীঘাই যাই শীতকালে সাধারণত দীঘা আমরা আসি না কিন্তু এই প্রথমবার একটু শীতকালে দীঘা এনজয় করার জন্য এলাম কেমন লাগে তো এই হচ্ছে আমাদের হাওড়া স্টেশনে চলে এসেছিলাম ছটা পঁয়তাল্লিশে ভাবলাম ট্রেনেই যাই প্রথমবার ট্রেনে যাচ্ছি অন্যান্য সময় আমরা বাসেই যাই এতে ধর্মতলা থেকে ট্রেনটা সস্তাও পড়ে আর ট্রেন জার্নিটা খুব কমফর্টেবল যে ট্রেন তখনও ঢোকেনি জেনারেলের কামরাটা প্রচণ্ড ভিড় তাও আমরা উঠে অবশ্য সিট পেয়ে গেছিলাম তো ট্রেনে মোটামুটি চলে পৌঁছে গেছিলাম আমরা কাঠি তো যারা মন্দারমণি আসবেন তো তারা এই জায়গায় বা রামনগরে নামবেন ঘড়িতে তখন দশটা কুড়ি বাজে দীঘা ঢুকছিল স্টেশন দশটা পঁয়ত্রিশ নাগাদ দীঘা ঢুকে গেছিল আমরা খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে সমুদ্রে নামবো ঠান্ডায় কেমন লাগবে কি না লাগবে যাই হোক দীঘা স্টেশনে ঢুকছিল তখন ট্রেনটা ভালোই স্পিডে এসছে ট্রেনটা আর এই ট্রেনটাই ওই দশ থেকে পনেরো মিনিট স্টেশনে ওয়েট করে আবার কিছুক্ষণ পরেই দশটা পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ নাগাদ ছেড়ে দেয় আবার যায় কলকাতা এই এসএম ট্রেন আমরা বুকিং ডট কম দিয়ে হোটেল বুক করেই রেখেছিলাম একটু পরেই দেখাচ্ছি কোন হোটেলে আমরা উঠেছিলাম ওল দীঘায় ছিল এবার আমরা নেমে স্টেশন দিয়ে টোটো ধরার জন্য যাচ্ছিলাম এই হচ্ছে দীঘা স্টেশন তো টোটোতে একটা টোটো ধরলাম তো বললো যে একশো টাকায় পৌঁছে দেবে আমাদের হোটেল পর্যন্ত ওল দীঘায় একটু দামটা বেশিই বললো তো কিছু করার নেই অন্যান্য টোটোগুলো আরও দেড়শো বলছিল এই যে জগন্নাথ ধামের কাজ হচ্ছে জগন্নাথ দেবের মূর্তে তৈরি হবে মন্দিরটা তৈরি হচ্ছিল প্রায় কাজ শেষেরই মুখে খুবই সুন্দর করছে পুরো সাদা পাথর দিয়ে মন্দিরটা তৈরি হচ্ছে যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন প্রচণ্ডই ট্যুরিস্ট এখানে আসবে আশা করছি তো এবার আমরা দীঘা স্টেট জেনারেল হসপিটাল দিয়ে এগোচ্ছি ওল্ড দীঘার দিকে সমুদ্র সৈকত শীতকালে সমুদ্র কিরকম হয় সেটা আমি প্রথমবার এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য এসছি শীতকালে আমার বেরোতে খুব একটা ভালো লাগে না কিন্তু তাও যেহেতু ঘরে বসেছিলাম বরের একদিন ছুটি তাই বেরিয়েছিলাম ওল দীঘাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে এই আমরা হোটেলে ঢুকে গেছি এটা হচ্ছে সি অ্যান্ড স্যান্ড রিসোর্ট আমরা বুক করেছিলাম বুকিং ডট কম দিয়ে তো আমাদের রুমটা ছিল সি ফেসিং জিএসটি দিয়ে টোটাল টাকা প্রাইস পড়েছিল তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা বুকিং ডট কম দিয়ে আমরা বুক করেছিলাম এটা এই একদিন আগেই বুক করেছিলাম হঠাৎ করেই আমরা গেছিলাম তো ঘুরতে তো এটা হচ্ছে যে সানভিউ হোটেল মানে দীঘার যেখানটায় সিগাল আছে সিহক রেস্টু রিসোর্ট আছে তো ওরই ওই ভিতর দিক দিয়ে যে গলিটা আছে ওই গলিটা দিয়ে এলে এই রিসোর্টটা পড়ে নতুনই হয়েছে রিসোর্টটা এটা হচ্ছে সামনে ঢুকেই একটা রিসেপশান প্লেস যে আমাদের রুম নাম্বার দিয়েছে দুশো চার আমরা রেকমেন্ড করেই ছিলাম যে যেহেতু আমরা ইউটিউব করব তো আমাদের যেন ফার্স্ট ফ্লোর বা সেকেন্ড ফ্লোর দেওয়া হয় উপরের দিক করে আর সি ভিউ যেন হয় তারপর আমরা রুমে ঢুকলাম রুমটা অসাধারণ সুন্দর মানে এই যে পর্দাটা খুলে দিলে যে ভিউটা মানে এটা দেখেই আমাদের সারা দিন টাইমটা কেটে গেল মানে টাকাটা নিয়েছে এই জন্যেই এই ভিউটা দেখার জন্য পুরো পর্দাটা খুলে দিলে সুইমিং পুল প্লাস ঝাউবন প্লাস সমুদ্র সব দেখা যাচ্ছে মানে এত সুন্দর ভিউ দেখে চোখের দেখাতেই তো মনের শান্তি রুমটাতে সবই আছে এর বাথরুমটাও খুব সুন্দর আর এটা হচ্ছে সুইমিং পুল এরিয়া নেমে একটু সুইমিং পুলের ভিডিও করছিলাম ওই ঝাউবন দিয়ে সমুদ্র দেখতে যাবো মানে খুব এক্সাইটেড ছিলাম সমুদ্র দেখার জন্য তো এখন আমরা সমুদ্রে নামবো না বিচেই যাব
দেখো এখানে আরেকটা হোটেল আছে সন্দীপ কি নাম সন্দীপার এটা ছোট হোটেল আমাদের হোটেলটা দেখি দূর থেকে ব্যাপক লাগছে তো দেখতে হ্যাঁ আমরা খুলে দিয়ে চলে এসছি আমি তো ওটো আবার নারকেল তেল দেখা যাচ্ছে কত ক্যাকটাস গাছ সমুদ্রে গিয়ে আমরা আগে যেটা করলাম সেটা হলাম ডাব খেলাম আমি প্রচন্ড চেষ্টা পেয়ে গেছিল চল্লিশ টাকা করে ডাব হাঁস ছিল ব্যাপক লাগলো আমি ভাবলাম হয়তো অনেক দাম পড়বে কিন্তু বেশি দাম পড়ে তারপর আমরা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিলাম জলটা ভালোই ঠান্ডা ছিল তারপর তো সবে বারোটা বাজে ভালোই ঠান্ডা লাগছিল জলটা মানে সেই সময় কিছু জান নেমেছিল কিন্তু আমার এত ঠান্ডা লাগছিল আমি নামতে পারিনি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পরে নেমেছিলাম মাছ টাছ খেয়ে ওখানে এখানে কিছু মাছ কাঁকড়া এগুলো ফল দিয়েছি আপনারা এলে এগুলো খেতে পারেন এবং খুব রিজনেবল প্রাইসে কাঁকড়া যেমন বড় কাঁকড়া দিচ্ছিল একশো টাকা কারি করে দিচ্ছিল তারপরে বড় বড় গন্ডা চিংড়ি টাই কারি করে দিচ্ছিল একশো টাকা আর কমপ্লেট লাস্টে খেলাম একশো চল্লিশ টাকা নিয়ে ফ্রাই করা তার সাথে স্যালাডও দিচ্ছিল এরা মানে খুবই সুন্দর দুটো দোকান বসেছিল সমুদ্রে আসা যখন মাছ তো খেতেই হবে এটা জলটা কি ঠান্ডা আমাকে নিচ্ছ একটু পরে আসবো চান করতে জলটা খুব ঠান্ডা এখানে এই স্পিড বোটের ব্যবস্থাও আছে তবে ওরা তিনজন না হলে ছাড়ে না তাদের দুশো টাকা করে নেয় তিন কিলোমিটার আপ ডাউন করায় জিজ্ঞাসা করলাম ওদেরকে যেদিন গেছি সেদিন আমরা এই বিচের ধারে ঘুরেই কাটিয়ে দিয়েছি আশেপাশের সাইড সিনগুলো খুব একটা করিনি কারণ আমার শরীরটা খারাপ হয়ে গেছিলো তো তাও টোটোওয়ালার কাছে কিছুটা দরদাম করেছিলাম ওরা বলল যে ছশো সাতশো টাকায় সব সাইড সিনগুলো করিয়ে দেবে কিন্তু আমরা যেতে পারিনি শরীর খারাপ মাছ কাঁকড়া খেয়ে তারপর সমুদ্রে নেমেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য যেহেতু ঠান্ডা তো বেশিক্ষণ সমুদ্রে চান করতে পারিনি
ফিরে গেলাম আমাদের রিসর্টে আবার সুইমিং পুলে এবার পোজ দিচ্ছিলাম কিছুক্ষণ ফটো টটো তুলব বলে সুইমিং পুলটা বেশ সুন্দর কিন্তু জলটা খুব ঠান্ডা যার জন্য নামতে পারছিলাম না শীতকালে সুইমিং পুল জলে রেস্টুরেন্ট নিয়ে সেরকম কোনো লাভ হয় না কারণ জলে নামা যায় না আমরা ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছিলাম একটুখানি ফটো শ্যুট করব বলে যদি ওই ড্রেসটা পরে অ্যালাউ করেনি এটা হচ্ছে যে ওই রিসর্টের ছাদে আমরা ছাদটা ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যাবেলায় দেখার জন্য গেছিলাম ছাদটা খুবই সুন্দর বার্থডে এখানে সেলিব্রেট করা যায় বাবা ছাদটাতে কি সুন্দর গাছ লাগিয়েছে চারিদিকে এই রকম ছাদ হতে হবে সবার অন্ধকারে সমুদ্র তো দেখা যাবে না এখান থেকে সকালে ভালো দেখে হুম
কুড়িটা পঞ্চাশ টাকা নেবে আমুদি আমুদি নেবে স্কুইডটা দেখো আর একটাই করে রইল আমরা নিয়ে নিলে স্কুইডের ভালো ডিমান্ড আছে দেখো সব জিনিস ডবল ডবল আছে স্কুইড একটা পরে আছে কে বললো বিক্রি হয় না লোক খায় বেশি এবার ভোরের সমুদ্র দেখতে গেছিলাম আমরা সকাল ছটা দশে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য ছটা কুড়ি বেজে গেছিল কিন্তু টাইম ছিল সূর্যোদয় ছটা এগারো মিনিটে দেখুন ব্যাপক লাগছিল সূর্যোদয়টা দেখতে সকালে শান্ত স্নিগ্ধ সমুদ্র কত পাখি উড়ে যাচ্ছিল এখানে অনেকগুলোই ফটোশ্যুট করেছি এখানে আমরা সূর্যটা আগে থেকে আস্তে আস্তে ডি হচ্ছিল যে পুরো সূর্য এবার উঠে গেছে
Thank you.